Bueno, chicos, miren, esta perrita entró ayer. Miren cómo se encuentra ahí en la esquina, miren. Miren el estado que tiene esta perra, el miedo que tiene esta perra. Y ahí donde la ven, es una perra agresiva que ya mordió un miembro de la familia. Pero si la ven, no es agresiva por temperamento, es agresiva por el miedo que tiene. ¿Y esto a qué se debe? A que es mimada, que duerme en la cama, no ha socializado, no ha tenido reglas, límites, horario, estructura de manada ni nada en casa. Y ahí está. Otro caso más de perro que duerme en la cama y está con miedo. Si ahora tú te acercas y tratas de ponerle un collar para sacarla a caminar, pues la perra te va a morder la mano. Y ni siquiera es por mala, es que desconfía, tiene miedo a las personas. Pero sin embargo, cuando está con el dueño, se siente empoderada, se siente segura. Y ahí entonces es donde ataca. Estas cosas, señores, es la que queremos evitar que pase. Socialicen, no mimen, no manicen, no duerman en la cama con los perros. Y no vamos a tener perros como este. Aquí seguimos con la Molly avanzando. Ya hoy le pusimos otro tipo de herramienta. La sacamos, está un poquito más relajada. Ya se deja acercar a la hora de estar en la caseta, al área donde duerme. Se deja acercar y, y poner el, la correa con que la vamos a sacar. Ahí está, un poquito mejorcito. Recuerden que lo, los cambios se van a ir notando, pero poco a poco. No van a ser de un día para otro y brusco pero miren la perra ya como se de caminar conmigo estamos más cerca ya te recupera un poquito mejor sí. es poco a poco el trabajo con los perros cuando llegan en el estado que llegó la moli hay que ir con calma pero con constancia todos los días y así los cambios se van a ir viendo que aprenda a caminar al lado de uno, que no coja miedo, que no tenga miedo. Eso es uno de los factores que, que provocan agresividad en el perro. El miedo es lo peor que puede tener un perro. Vamos. Eso, Molly, muy bien. Bien, ahora no quiero que, que aprenda a caminar juntos sin tirar. Ahora lo que quiero es que camine, que camine nada más. Que me sienta aquí al lado de ella, hablando. Que no me quieras morder es lo principal, porque es una perra agresiva. Es una perra que, que está aquí en la escuela porque ya mordió a una persona, a un niño. Y por si acaso es una perra que dormía en la cama. Eso hay que tenerlo siempre presente. Dormía en la cama con los dueños y por eso es ese comportamiento que tiene. Pero bueno, hoy es su tercer día de trabajo. Y miren, ahí está. Si van comparando con el primer día, se ve, se nota el cambio. Se nota el cambio. Hay que caminen conmigo ahora. Estoy sosteniendo la correa con la mano izquierda, que realmente no es así. Con la mano derecha la puedo llevar. Pero bueno, ahora no quiero darle a ella ningún tipo de, de orden ni de entrenamiento, nada. Solo que camine. Poco a poco. Bien, mi perrita. Muy bien, Molly. Muy bien. Eso, Molly. Muy bien. Ya saben, señores, si quieren tener resultados con un perro, respeten, respeten al perro, para que no le crean este tipo de inseguridad. Bien, Molly, muy bien. Eso, mi perro, muy bien. Muy bien. Muy bien, Molly. Ah, sigan pendientes, los cambios se están viendo de poco en poco. 